So hello viewers, welcome to our channel, uh, My Analytics School. Today we have with us Mayank, who is from NIT Trichy, who got placed as a data scientist in ZS Associates. So this is the interview experience series. Uh, so he will be our guest today. Hello Mayank, uh, can you just briefly introduce yourself to our viewers? Yeah, uh, hello everyone. My name is Mayank Bonani. Uh, I'm BTEC 2023 passer from NIT3G and uh, I'm currently placed at uh, ZS Associates as a data scientist there. So yeah, that's it. That's a brief introduction. Okay. Uh, so thank you Mayank uh, for bringing some time for our viewers and to share your experience. So the call will look like this. I will be asking questions around uh, everything like tech, non-tech, as you got placed mm -hmm. in data scientist. So yeah. uh, questions will be around that process only. Like a lot of candidates always uh, want some mm -hmm. answers around some specific companies. Right. So I will start with the very first question, very basic question. So how was the recruitment process? How many tests were there? How many rounds were there? And mm -hmm. uh, how a candidate can prepare for it? So. पहले तो लाइक देर आर थ्री स्टेजेस इन जेरो सेट्स फॉर डेटा साइंटिस्ट सो पहला था कि देर वॉज अ रेजमेंट शॉर्ट लिस्टिंग सो देन देर वॉज ओ टी टी एंड फाइनल वॉज अ टेक्निकल इंटरव्यू सो पहले स्टेज में जैसे रेजमेंट शॉर्ट लिंग शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो उसमें लाइक दे जस्ट पुट बार की इतनी सी जी पी ए तक लेना है बाद में मतलब सेवन सेवन पॉइंट फाइव का रहता है देन दे मतलब ऑलमोस्ट हमारे केस में तो सबको अलाउ कर दिया था फॉर ओ टी फिर देन देर वॉज ओ टी ओ टी में तीन स्टेज लाइक तीन सेक्शन थे एंड बाकी ओ टी की तरह नहीं होता है जेड एस का सो बाकी बाकी ऑनलाइन टेस्ट जैसे बाकी कंपनीज का रहता है वो वन एंड हाफ एन आवर एक घंटे का रहता है बस जेड एस का तीन घंटे का रहता है सो तीन घंटे में तीन सेक्शन होते फर्स्ट इज एम सी क्यू सेक्शन वहाँ पर दस या पंद्रह एम सी क्यू मिलेंगे आपको प्योर स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन होंगे और मॉडल पे रहेंगे देख एक आध दो सो एम एल मॉडल्स एंड स्टेटिस्टिक्स इन फर्स्ट सेक्शन एम सी क्यू देन देर वॉज अ कोडिंग सेक्शन जहाँ पे तीन कोडिंग क्वेश्चन थे वन इजी एंड टू वेयर इजी टू मीडियम आई से मीडियम लेवल क्वेश्चन सो देर वॉज टोटल थ्री क्वेश्चन और वहाँ पे एक ही क्राइटेरिया था कि यू ओनली कोड इन यू कैन ओनली कोड इन पाइथन सो अदर लैंग्वेज इज नॉट अलाउड तो लाइक मतलब जिसको सी पी पी आता था उसको ऐसा रिकॉल करके याद करना पड़ रहा था कि कौन सा पाइथन का फंक्शन कैसे लगा तो क्वेश्चन फॉर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देर वॉज थर्ड सेक्शन वॉज देर वॉज गिवन डेटा सेट वर्चुअल जुपिटर नोटबुक एंड वी हैड टू मेक अ मॉडल ऑन दैट सो इट वॉज अ क्लासिफिकेशन मॉडल एक ही प्रॉब्लम था सबको पूरे कैंपस के लिए सो इन दैट मॉडल वी हैड टू मेक अ इन दैट प्रॉब्लम वी हैड टू मेक एम एल मॉडल क्लासिफिकेशन मॉडल बट सीन ये था कि तीन घंटे का टाइम था और कोडिंग क्वेश्चन करते करते दो दो एंड हाफ टू एंड टू हाफ आवर्स चले गए थे बाकी मतलब एम एल मॉडल इतना करा नहीं ई डी ए तक करा मैंने छोड़ दिया फिर देन तीन क्वेश्चन हो गए थे मेरे और एम सी क्यू मैंने डबल चेक कर ले क्रॉस करके तीन घंटे में खत्म कर दिया था एंड देर वॉज थर्ड सेक्शन वॉज मतलब थर्ड राउंड था हमारा जो टेक्निकल इंटरव्यू सो जेड एस का कैसा रहता है हर एक साल में बदलते रहता है Sometimes it's two round technical and hmm. sometimes it's only one round. So हमारे केस में एक राउंड था तो एक घंटे का चलता है वो और इन दैट राउंड मेजरली आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से ग्रिल किया जाता है एंड ऑल सो दैट्स रफ इंटरक्रूमेंट प्रोसेस ओके सो जस्ट टू समराइज पहला रेज्यूम शॉर्ट लिखा जिसमें सी जी पे वॉज द क्राइटेरिया और सबको ऑलमोस्ट ले लिया गया था अंदर then there was a three hour long test i remember many of zs ka exam diya tha for data analyst so same process was there or uh, then uske baad there was only one technical interview that keep on changing their rules so right mm -hmm. cool so let's say you got placed in data scientist so what technical skills or languages matlab require hain you should must to have ya fir unke job description mein tumhe yaad ho kya skills required hain so ZS के हिसाब से लाइक देर वॉज इन जे डी ऑल्सो देर वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंशन कि जो डेटा सेट्स रहते हैं अनकन्वेंशनल लाइक इमेजेस वॉइस एंड 
टेक्सुअल डेटा तो उनको उसके हिसाब से लोग चाहिए थे डेटा साइंटिस्ट में भी जिनको एन एल पी सी वी कंप्यूटर विजन वो लोग वो चाहे जिनका जो प्रोफिशेंट थे जिनको जिनमें प्रोजेक्ट भी कर रखा था सो दे वर रियली इंटरेस्टेड ऑन दैट उसके हिसाब से मुझे काफ़ी ग्रिल किया गया सो इन द टेक्निकल इंटरव्यू ऑल्सो दे आस्क अबाउट कोई मतलब इनमें से कुछ आता है क्या एम एल एन एल पी या फिर कंप्यूटर विजन में सो मैंने दोनों का बता दिया ब्रीफ ब्रीफ जितना मुझे आता था सो दे वे रियली इंटरेस्टेड इन लाइक कोर एम एल कंसेप्ट मॉडल तो कोई भी बता देगा कि ये मॉडल है इसमें ये सब है वो सब है ये मैथ्स फंक्शन लगता है वो सब मतलब रट के आए हुए थे सब लोग लेकिन जो कोर कंसेप्ट रहता है वो किसी को नहीं पता रहता मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता रहता सो दे वे रियली इंटरेस्टेड इन दैट सो मुझे तो पहले ही बोल दिया गया था मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू ने बोल दिया था कि मुझे मॉडल में कोई इंटरेस्टेड नहीं है मतलब इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे ये सब बता कि मतलब ये क्यू क्यू यूज़ होता है या फिर इसका मतलब ड्रॉबैक्स क्या है या फिर ये मॉडल ये प्रॉब्लम यही क्यों यूज़ करना है तो दे वे रियली इंटरव्यू इन दैट थिंग सो या उसके बाद दे वेर इंटरेस्टेड इन ये सारे हो गए मॉडल्स हो गए या फिर एन एल पी सी भी उसके बाद दे वेर इंटरेस्टेड इन डी एस ए सो डेटा स्ट्रक्चर्स एन एलगोरिजम्स सो मुझे पूछा गया कि यार मतलब सी पी किया है क्या मैंने बोला नहीं कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम नहीं किया तो उसने बोला ठीक है एक सिंपल एक अलगोरिज्म बोलता हूँ उसका मुझे एक लॉजिक बता दो सेम मतलब एक सूडो कोड टाइप कुछ भी बोलना है तो मैंने उसके हिसाब से वो टैकल कर लिया सो दैट वॉज इट लेकिन जो कंपनी इन जनरल पूछती है वो इंटर्नशिप से और दूसरा प्रोजेक्ट से लेकिन में इंटर्नशिप के बारे में कुछ नहीं पूछा गया मतलब किसी को कुछ नहीं पूछा था लेट से ओवरऑल सब कोई बस प्रोजेक्ट्स भी ग्रिल किया गया था सो so, uh, मुझे तो बोला गया था प्रोजेक्ट शेयर करो लाइक मैट टू शेयर अ स्क्रीन उसमें हर एक कोड लाइन टू लाइन समझाना था कि ये क्यों यूज़ किया मतलब इसके पीछे रीज़न क्या था एंड ऑल दैट तो वो उस पर ग्रिल ज़्यादा किया गया था सब कोई ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स भी अराउंड ग्रिल किया गया था तो दैट वॉज इट प्रोजेक्ट्स इज द मेन थिंग यू कैन रियली प्रिफर या और प्रोजेक्ट्स में भी क्या मतलब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या फिर बस जो तुमने लिख रखे हैं उसके अराउंड ही तुम्हें सब कुछ आना चाहिए नहीं 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 मतलब उस सबको ही ऑलमोस्ट बोला गया था कि जो रेज्यूमे में लिखा गया है वो शेयर कर लो या फिर को जो तुम कंफर्टेबल हो जो शेयर करने के लिए जिसमें आप ज़्यादा कुछ बोल सको वो शेयर करो सो जो पहले ऐसे स्पेसिफिक नहीं था कि एन पे होना चाहिए कंप्यूटर विजन पे होना चाहिए या फिर कोई इन जनरल भी कोई भी बोल जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो यू कैन शेयर दैट सो सी तुम्हारे साथ और भी कैंडिडेट्स रहे होंगे इन द इंटरव्यू प्रोसेस राइट तो हो सकता है कुछ सेलेक्ट हुए कुछ नहीं हुए सो हैव यू इंटरेक्टेड विद एनी ऑफ दोस एंड वाज यू एबल टू फिगर आउट द इनसाइड्स की व्हाट वाज द रीजन ऑफ देयर रिजेक्शन और समथिंग सो सो दैट इज लिबिक 60 लोग को शॉर्टलिस्ट किया था हमारे कैंपस से फॉर डेटा साइंस इंटरव्यू के लिए Uh, लेकिन लेके गए अराउंड ट्वेंटी और एटीन लोग अराउंड एटीन सो उसमें से जिस जिस जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा गया तो उनको जैसे ही मैंने बोला ना कि कोर uh, कंसेप्ट पूछे गए थे तो दे वर स्ट्रक इन टू डैट मतलब किसी को बोलते नहीं आ रहा था या फिर जो होता है ना कि प्रोजेक्ट्स यहाँ वहाँ से उठा लिया या फिर सीनियर्स ने ये दे दिया गिटअप से उठा लिया तो कुछ कुछ लोग वैसे भी थे सो so, मतलब उनको बोल बोलने मतलब दे कूडेंट से एनी थिंग अबाउट द प्रोजेक्ट एंड जो इन द क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसका आंसर नहीं दे पाए देन uh, कुछ लोग को प्रोग्रामिंग uh, नहीं आती थी सो so, मतलब ओटी में तो कर पा रहे लेकिन बोलने पे नहीं कर पा रहे तो वैसे भी काफ़ी लोग थे सो दे वर ओनली टू थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस फर्स्ट इज इन डेप कोर कंसेप्ट नॉलेज जैसे मॉडल ये यूज़ करना है या फिर इसके अंडरलाइनिंग क्या है देन यू कैन आइर चूज फॉर एन एल पी और सी वी और देर आर वेरियस अदर कंसेप्ट इन एम एल एल सो सो यू कैन गो फॉर दैट एंड थर्ड वॉल इज अलगोरिज्म नॉलेज प्रोग्रामिंग सो ये तीन चीज़ें थी जहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो गया था सब कुछ समराइजिंग वन अगर तुमने कुछ रिज्यूम में लेकर गया और वो तुम्हें नहीं आता तो यू वट एवर यू टेल इट मस्ट बी लाइक ट्रू एंड 
टेक्निकल क्वेश्चंस के अराउंड कुछ तुम्हें टिप्स वगैरह शेयर करना हो कैंडिडेट्स के साथ कोई भी स्ट्रेटजीज तुम्हें शेयर करनी हो टेक्निकल uh, के बारे में तो एक ही बोलता हूँ कि शॉर्ट एंड क्रिप्स रखो आंसर उनको ज़्यादा ही एलोब्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें मतलब कैंडिडेट्स ही फंस जाते हैं ज़्यादा एलोब्रेट करने के चक्कर में तो जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दो देन बस आई कैन से दैट जितना पूछा गया उतना आंसर दो और uh, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है और अगर कुछ नहीं आ रहा है अगर कोई क्वेश्चन में फंस गए हो आप सो यू कैन ऑलवेज टेल दैट कि आई एम लर्न स्टिल लर्निंग दैट एंड आई एम करनी करंटली इन द लर्निंग प्रोसेस एंड आई एम श्योरली एबल टू आंसर दैट इन फ्री फ्यू मंथ्स मैंने पूरा लैंग्वेज के लिए एक बार बोल दिया था और मेरा बैंक ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू था तो दे आस्क अराउंड टाइम हां सर कि इट्स नॉट अ बिग डील मैन दो तीन दिन में आई कैन फुली प्रिपेयर या या इट्स द मस्ट थिंग दैट आई कैन रीड दिस थिंग वही मतलब अगर नहीं आ रहा तो ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव आंसर हम्म तो आई गेस तुम्हारा एच आर राउंड नहीं हुआ होगा तो तुमसे कोई एच आर क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए होंगे नहीं मतलब मैं प्रिपेयर तो करके गया था लेकिन okay. हमारे जो सीनियर मैंने बोला ना हर हर टाइम चेंज रहता रहता है uh-huh. तो हमारे सीनियर के टाइम में एच आर राउंड हुआ था लेकिन हमारे टाइम नहीं हुआ okay. लेकिन uh, एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया था अलवेज है एच आर के लिए तो ये बोलता अगर ना पूछे ना तो भी फुल खुद से अप्रोच कर लेना चाहिए इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में अगर उसके बाद एच आर राउंड ना हो तो कि मतलब कैसा है वर्क कल्चर या फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कंपनी में सो इट गिव्स अ फ्रेंडली फीडबैक टू द इंटरव्यूअर सो एक्चुअली आई आई केम टू नो अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एचआर क्वेश्चन जो अपन एंड में पूछ सकते हैं टू वेरी रास्ट बस सो आई वाज स्क्रॉलिंग रील तो वहीं पे था कि यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर कि हाउ विल यू इवैल्यूएट मी आफ्टर वन ईयर के वेदर आई वाज अ राइट फिट इफ आई गेट हायर्ड टुडे सो हाउ विल यू इवैल्यूएट ऑन दैट थिंग दैट वाज रियली थॉटफुल क्वेश्चन एचआर को विल डेफिनेटली गोना थिंक अबाउट think about mm. you a lot yes 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 that give that that will give him say like a, a clear picture of your interview yes you visionary you are very mm. uh, keen on learning things and yes so the next question will be like you were also part of the mas one or two batch last year so mm. how was your experience there how did you know about us सो so, मैंने तो लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट हमारा थर्ड ईयर खत्म हुआ था और प्लेसमेंट चालू होने वाले थे देर वॉज समथिंग पाँच छः महीने बचे होंगे प्लेसमेंट चालू होने में सो आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप एट माई कैंपस और वैसे रील वगैरह कुछ मतलब इंस्टा आई वॉज सर्चिंग इन लिंक इन सो कुछ पोस्ट वोस्ट दिखे मुझे आई आई टी खरगपुर के देर वॉज काफ़ी फ्रेंड्स थे मेरे वहाँ पर सो उन लोगों ने शेयर किया था माइल सुन करके तो so, मैंने वहाँ पे देखा कि यार मतलब ये भी कुछ ऐसा भी कुछ होता है मेंटरशिप वगैरह तो आई वाज रियली इनटू दैट मतलब मुझे जो चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिल रहा था लाइक इन कैंपस ब्रेड्स में सो लाइक हार्डली कोई आपको मेंटर करते हैं फिर हार्डली कोई आपको गाइड करता है थ्रू आउट द प्लेसमेंट प्रोसेस आपके दोस्त लोग तो होते हैं बट दे दे आर ऑल्सो इन बिजी लाइक इन द प्रोसेस एंड ऑल सो यू समाइम फील लोनली एंड ऑल सो वो रीज़न था मेरा मेजरली सो मैंने देखा देर आर सुपर मेंटर्स इन एम एस देर आर मेंटर्स डेडिकेटली फॉर योर होल जर्नी सो वो मुझे काफ़ी इंटीमेटिव लगा देन देर वॉज वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट एंड कम्युनिटी टेस्ट ऑल्सो सो दैट गिवस मी लाइक आपको जो इंट्रोडक्शन चाहिए रहता है ओ टीज के लिए सो यू आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर फॉर दैट तो so, मेरे काफ़ी दोस्तों के लिए नया था ओ टीज वगैरह लेकिन मेरे लिए नहीं था मैं बस ऐसे ही चढ़ बैठने चल रहा है यहाँ चलो ओ टी तो है सो so, डर निकल गया था इतने सारे टेस्ट देखे एम एस में सो दैट वॉज इट दो ही चीज़ थे मेरा मतलब मेजरली जो एम एस का था एक मेंटरशिप और दूसरा ओ टीज एंड द कल्चर दैट यू हैव क्रिएटेड इन द स्टूडेंट कम्युनिटी सो राइट नाउ ऑल्सो लाइक व्यूवर्स देर विल बी फ्यू पीपल हु विल बी थिंकिंग ऑफ कंसिडरिंग ज्वाइनिंग मास सो जस्ट गिव एन अनबायस्ड ओपिनियन सो वाई विल यू कंसिडर दैम टू ज्वाइन मास और विल यू कंसिडर दैम टू ज्वाइन मास और यू कैन गेट ऑल द रिसोर्स देखो क्या होता है ना कि रिसोर्सेज तो हर जगह पड़े हुए हैं लेकिन जो एफिशेंटली उसको रीड कर पाता है या फिर जो एफिशेंटली सेग्रीगेट कर पाता है वो ही मतलब वही आगे चल पाता है वो ही रिटर्न कर पाता है इंसान सो वॉट एम एस गेव मी इज़ लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे टू हाउ टू लाइक ग्रेस इन एनालिटिक्स सो 
वो मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा देन देर वॉज डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशन रिज्यूमे सेशन जी डीज टेक्निकल इंटरव्यूज एंड ऑल दैट सो यू आर वेल प्रिपेयर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर फॉर एनी इंटरव्यू एनी इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि जो इंटरव्यू में मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑलरेडी मैं एम एस ए करके ही गया था सो पूरा पूरा वही था फ्लो वही था सिस्टम तो तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था और मुझे ऐसा कभी डर नहीं लगा कोई प्लेसमेंट में बैठते हुए कोई कंपनी के प्लेसमेंट में बैठते हुए कि यार मतलब आगे क्वेश्चन क्या होगा कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को सो आई वॉज ऑलरेडी वेल प्रिपेयर इन दैट जो भी अगर कोई आ रहे हैं सोच रहा है एम एस आर तो देखिए पेन मतलब उनको ये सोचना चाहिए पहले कि यू विल गेट अ प्रॉपर क्यूरेटेड मटेरियल वेल डेडिकेटेड मेंटर्स एक्चुअल इंटर जो इंडस्ट्री में है लोग उससे आप बात कर पाओगे उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर पाओगे देन देर वॉज देन देर इज अटूडेंट कम्युनिटी अलवेज देयर टू हेल्प यू सो ये सारी चीज़ें जो दैट मेक्स माई स्कूल होल्ड डिफरेंट लेवल cool then man so that was it about the interview thank you so much for bringing time for this one i hope this interview experience uh, of yours will help a lot of new candidates and people to you know get some insights for the that is for preparing for the company yeah i also hope that-